Shqipëria në Itali, një jetë vendërprer dëhre 4 fëmi të lënjetim. Në një njërjet të të mershme në qytetin e Savonës në Itali, një grua u vran nga bashkëshorti i saj, duke lën pas 4 fëmi të vejgjit të shpërndarë. Njërja ndodhi në banesën e tyre, duke përfshir edhe një moment mjaft të trondiqëm, djalin e tyre 13 vjeqar e dëshmitar të njërja së rëmë. Vëla i viktimës, i cili rëfen njërja në një intervist në emisionin me zemër të hapur, tregon detajt të ndodhur në atë tragedi të rëmë. Si pas ti, motra e ti ishte e mbyllur në dhomën e tyre me djalin e saj dhe nuk po fliste në telefon, ashtu si që pretendoj bashkëshorti pas njërjes. Vëla i viktimës tregon se djali i vogël ka qënë dëshmitar i njërjes së tragedisë së ti. Kjo vrasje e të mershme lë pas vetëm shgënjim dhe trishtim. Një grua humbet jetën në nduar të bashkëshorti të saj, dërsa 4 fëmi mbetën të vetëmuar pa prinderit e tyre. Êshtë një tregim i dhimëshëm që nga kujton për nevojnë urgente për të adresuar problemin e dhunës në familje. Njërjet e tila shqetsojnë dhe nëzisin ndërgjësimin e nevojshëm për të mbrojtur viktimat e dhunës. Êshtë detyra jonë si shëqëri të kujdesemi për të mbrojtur ata që janë të ekspozuar ndaj dhunës në familje dhe të ndihmojmë ata që janë prejkur. Ndërgjësimi dhe ndima janë thelbësore në luftën kunder dhunës në familje është të rëndësishme të punojmë së bashku për të parandaluar rastet të tila dhe për të siguruar më bështetje dhe ndim për viktimat. Një jetë e humbur është një humbje e madhe për shëqërin dhe komunitetin, dhe ne duhet të bëjmë që mos që këto njarje të mos ndodhin më në të ardhmen. Kujdesi për viktimat dhe ndërgjëgjësimi i dhunës në familje janë dëtyra tona të përbashkëta. Le të punojmë së bashku për të siguruar që rastet e dhunës të hetohen dhe autorët të dënohen për veprën e tyre. Njërjet e këti loj në ambajnë të përfshirë në kauzën e ndalimit të dhunës në familje dhe për të mbështetur ata që janë prejkur nga jo. Gratë dhe dhunuara janë zëri i humbur i shëqërisë, por ne do të bëjmë që ato të dëgjohen. Lam të mirë e të leva bodi.